Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss about which platform or which technology is best for designing digital applications, whether embedded systems or VLSI design. That means microcontroller or FPGA. So, uh, when someone uh, going to take a higher degree or uh, some uh, beginner from AAA or AC background want to create or develop some applications, generally they are confused which is the best for uh, career or to develop uh, some applications. So, we have only three, uh, two choices in order to develop uh, the digital based applications or in order to enhance our career. So, the first choice is always a discrete uh, component and a passive component and the second choice is integrated circuits. So we all know that uh, generally the electronics comprising of uh, small circuits made from uh, discrete either discrete or IC integrated components. Uh, generally the circuits can be categorized into uh, two, uh, two levels. The first one is a discrete components and the second one is uh, integrated components. In the first case that means in, in discrete components we cannot put everything into an IC. In this case ready-made components for example uh, resistors, capacitors, inductors, IC and other components relays. So in this case re ready-made components are available and by using these components we are making the circuit uh, or applications. Um, and and in, in this category the components uh, the, that means the discrete components and their interconnections are made either uh, temporarily or permanent. In order to make a permanent connection between uh, the components, uh, discrete components, we use soldering uh, concept, the concept of soldering. So all the components are placed on a PCB and uh, the interconnection between them are made by soldering. But in case of integrated circuits, uh, we have some three classifications. The choice number one is uh, embedded system and choice number two is VLSI based application. And in VLSI based application, we have two uh, choices in order to develop our application. Uh, we can choose either embedded APJ based applications or we can create a CPLD based uh, CPLD or it's called as ASIC based applications. So generally the ASIC, ASIC means application specific integrated circuit which provides a fixed circuit and fabricated inside the silicon whereas in FPGA uh, it provides a flexible circuit or a configurable circuit and are fabricated inside the silicon. Um, and uh, about the uh, embedded uh, that means microcontroller based application uh, it is a, uh, a flexible circuit that means programmable and fabricated inside the uh, silicon. So in generally uh, here all this all this concept like uh, ASIC or APGA and uh, microcontroller based or microprocessor based applications all come under uh, uh, first uh, second category called integrated circuits. So for example uh, th this figure shows the first choice uh, for example when, when you go for some kind of applications we can use only discrete components no uh, integrated circuits or no programming are involved. So the discrete components are used in the we are going to develop some applications of the advantages in an advantages of the Namapakla. So the figure shows uh, some certain applications. Um, that, that application is uh, uh, developed only uh, using some discrete components uh, where you can find uh, some uh, discrete components uh, uh, such as resistor, capacitor, inductors uh, and relays, motors. So all these components are called as discrete components. So discrete components are placed and their interconnections are made. So on the connections on the either temporary or permanent. So suppose if you want to uh, permanent connection between the uh, components means we go for soldering. So you in an advantage is recovered in the user or a designer does not require any programming skills. So like a C, C++ or other embedded C programming. And the money or a programming concept is available. So similar, the user should know the components and its interconnections, how to create the interconnection between these, those components of the knowledge in the modern bodo. So very simple to design. And the second advantage is that no programming skills are required. And in the drawbacks, so in the discrete components use money, more application develop on top So we have some uh, drawbacks. And in a drawback, it is suitable only for simple design. For example, when you are design pandering, the design on the it consists of so many number of components, discrete components, such as or uh, 500 number of components, or 1000 number of components. That time, this kind of Choices are not suitable. In a reason, your circuit will be very bulky. 
ஓகே ஸோ அண்ட் இன்டர் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த காம்பனன்ஸ் ஆர் அதோட நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம் வெரி பிக்கர் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபார் சர்டைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து அந்த சர்க்கியூட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் அக்கர் ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு காம்பனன்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தட் ஃபால்ட் அப்படிங்கிறது சம்வாட் டிஃபிகல்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் காம்பனன்ஸ் ஸோ நம்மள்கிட்ட வந்து ரெண்டே சாய்ஸ் தான் ஒன்று வந்து எய்தர் வி கேன் டிசைன் அவர் அப்ளிகேஷன் யூசிங் டிஸ்கிரிட் காம்பனன்ஸ் ஆர் வி கேன் டிசைன் அவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூசிங் ஐசி ஸோ இந்த டிஸ்கிரிட் காம்பனன்ஸில் என்னென்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ நவ் லெட் எஸ் மூவ் ஆன் டு அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ நார்மலி வென் வி கோ ஃபார் சம் அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நார்மலி வி சூஸ் எய்தர் எபிஜிஏ ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு சாய்ஸஸ் ஸோ நம்ம எப்போதுமே ஒரு அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒரு டிஜிட்டல் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்டில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு சாய்ஸஸ் தான் இருக்கும் எதிர் வந்து விஎல்எஸ்இ பேஸ்டு சாய்ஸஸ் அது அதர்வைஸ் கால்டஸ் எபிஜிஏ அண்ட் எம்பரடு சாய்ஸஸ் எம்பரடு அப்படிங்கிறது அனதர் சாய்ஸ் அது வந்து நம்ம என்ன எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன் ஜென்ரல் ஆசிக் அண்ட் எபிஜிஏ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது எல்லாமே வந்து இஸ் கால்டு விஎல்எஸ்ஐ அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் கால்டு எம்பரட் ஸோ பேசிக்கலி யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்பரட் அண்ட் விஎல்எஸ்ஐ ஸோ எம்பரட் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா தேர் வில் பி எ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் தேர் வில் பி எ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் கால்டு எம்பரட் அண்ட் ஆசிக் ஆர் எபிஜிஏ ஆசிக் மீன்ஸ் ஏஎஸ்ஐசி அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் எபிஜிஏ மீன்ஸ் ஃபீல்டு ப்ரோக்ராம் programmable gate array so asic and apg implementation is called vlsi so now let us have one small example uh, so uh, you all know that this is a infrared transmitter and receiver okay so i am having infrared transmitter and receiver two numbers la irukku and idu uh, use panni na enna design panna porom abingiradha i will tell you so initially la vandha nam enna pandrom abina or when you are powering up the infrared transmitter so adha enna pannu abina it will emit some infrared rays and it falls on the detector okay so infrared la nde trans மீட்டர்ல இருந்து பவர் அப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து இட் வில் எமிட் சம் இன்ஃப்ராரட் ரே ஸோ அண்ட் இட் ஃபால்ஸ் ஆன் த இன்ஃப்ராரட் ரிசீவர் ஸோ சிம்லர்லி ஐ எம் ஹேவிங் செட் ஆஃப் இன்ஃப்ராரட் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இடையில எந்த இன்ட்ரப்ஷனும் இல்லை சம் அப்ஸ்டக்கல் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஜென்ரேட் சம் அவுட் புட் லெட் எஸ் ஏ லாஜிக் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணதுன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் ஸோ நவ் a person is entering into the particular room or uh, leaving from the room okay so appo enna agum appadina the and the uh, <coughs> ray will be uh, cut off so and the signal enna agum appadina cut off agum so cut off agra pa the receiver uh, not able to get the signal from the infrared transmitter so appo enna agum so when person entering into the room or person entering uh, uh, leaving from the room abingra pa enna agum appadina so cross pandra pa and the and the communication between transmitter and receiver vandu break agum so break agra pa nam generate pandra output vandu logic uh, zero nu vechukom okay so when there is no interruption the output will be logic 1 when there is a interruption output will be zero okay so next enna pandra appadina i am going to count how many number of persons entering uh, into the room or leaving from the room or particular room nand எத்தனை பர்சன்ஸ் வந்து உள்ளே போகிறாங்க வெளியில் வராங்க அப்படிங்கிறது நான் வந்து கவுண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன் அடர் டு கவுண்ட் ஐ எம் யூசிங் சம் டிவைசஸ் லைக் எல்எம் த்ரீ டு ஃபோர் இட் இஸ் ஏ கம்பேரட்டர் யூனிட் இட் வில் ஜென்ரேட் ஏ டிஜிட்டல் அவுட் புட் ஸோ அந்த லாஜிக் ஜீரோ ஆர் லாஜிக் ஒன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை பர்சன் இல்லாதப்போ லாஜிக் ஒன்று பர்சன் என்ட் ஆகிறப்ப லாஜிக் ஜீரோ ஸோ அந்த எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லாஜிக் ஜீரோ அண்ட் லாஜிக் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த எல்எம் த்ரீ டு ஃபோர்லேருந்து அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் அண்ட் ஐ எம் ஐ எம் ஃபைனலி I am giving that output into some uh, display like uh, uh, a sound segment display or alarm. So, I am giving you a buzzer. So, now my question is, so, in this case, we can use the design of this system. Either embedded or microcontroller based application or APG based devices can use the design of the APG based devices. It is a very big question. So, that is why we can use the design of the design. அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் எபிஜிஏ ஸோ விச் இஸ் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த டிசைனருக்கு இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸில் இந்த லெக்சரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நவ் லெட் எஸ் சி வாட் ஆர் த கம் லெட் எஸ் சி
ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் தட் மீன்ஸ் அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா தெர் வில் பி மெமரி ஆர் அவுட் புட் போர்ட் இன்புட் போர்ட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ப்ளெண்டி ஆஃப் ரிஜிஸ்டர்ஸ் டைமர்ஸ் கவுண்டர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு இன் இட்ஸ் இன்டர்னல் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு வேர் ஆஸ் இன் எஃபிஜிஏ வே ஆர் ஹேவிங் கான்ஃபிகரபிள் ஓகே ஸோ த நேம் இட் செல்ஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீல்டு ப்ரோக்ராமபிள் கேட் அரை ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அரே ஆஃப் லாஜிக் கேட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சரில் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கால்டு சிஎல்பி கான்ஃபிகரபிள் லாஜிக் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் கான்ஃபிகரபிள் லாஜிக் பிளாக் பிளாக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸோ மெனி ஸ்லைசஸ் அண்ட் ஸோ மெனி லுக் அப் டேபிள்ஸ் ஸோ மெனி லாஜிக் கேட்ஸ் ஸோ இது திஸ் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இதை நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கிடெக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் But in case of microcontroller, the architecture is a fixed one, okay? So this is the very, very fundamental difference between microcontroller and FPGA, okay? And now let us see the second uh, difference, second and third differences between them. In microcontroller, we have only a dedicated and less number of GPIO pins. GPIO of the name is general purpose input output pins. But in case of FPGA, we are having a U. user friendly gpio applications let me explain this one for example you are designing some applications or application develop pandringa and the applications la undu pathina for example or 30 number of input irukku and 20 number of output irukku okay so i am developing some applications that application consists of 30 number of input and 20 number of output so in the application ku microcontroller based ah apga based ah ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சோம் தெரி தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ வந்து வி வில் பி எ குட் டிசைனர் ஓகே ஒரு நல்ல டிசைனராக நம்ம வந்து சைன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இப்போ இன் மை இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஹேவிங் தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் அவுட் புட்டு ஸோ மை சாய்ஸ் வில் பி எபிஜிஏ என்ன ரீசன் அப்படின்னா எபிஜிஏ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஜிபிஐஓ அப்ளிகேஷன்ஸ் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் ஒன்லி டெடிக்கேட்டட் அண்ட் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜிபிஐஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் டேக் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஃபேமிலி தட் இஸ் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இன் திஸ் சீரீஸ் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபிஃப்டி டூ அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சீரீஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹவ் ஒன்லி தேர்ட்டி டூ ஜிபிஐஓஸ் தேர்ட்டி டூ பின்ஸ் மட்டும் தான் ஜிபிஐஓவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த தேர்ட்டி டூ பின்ஸில் தான் இன்புட்டு ஆர் அவுட் புட்டை கொடுக்க முடியும் பட் என்கிட்ட எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இன்புட் இருக்கு ஐம் ஹேவிங் தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் இன்புட்டு அண்ட் ஐம் ஹேவிங் டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் இன்புட்டு ஸோ அட் திஸ் டைம் அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் த சாய்ஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஆர் எயிட்டி தேர்ட்டி ஒன் ஆர் எயிட்டி ஃபிஃப்டி டூ இஸ் நாட் கரெக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இஃப் யூ டேக் ஆர்டினோ யுஎன்ஓ ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 26 சிக்ஸ் ஜிபிஐஓஸ் அண்ட் சம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டிஜிட்டல் பின்ஸ் அனலாக் இன்புட் அவுட் புட் அண்ட் பிடபிள்யூஎம் ஸோ தட் டைம் ஆல்சோ ஆர்டினோ யுஎன்ஓ ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிறது கரெக்ட் சாய்ஸாக இருக்காது பட் இன் கேஸ் ஆஃப் எபிஜிஏ ஸோ இஃப் யூ டேக் எபிஜிஏ ஆர்டிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஜிபிஐஓ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு எபிஜிஏ டிவைஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜிபிஐஓ இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஜிபிஐஓஸ் இருக்குது ஸோ என்ட் ஐ எம் ஹேவிங் தேர்ட்டி இன்புட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அவுட் புட் ஸோ இந்த சாய்ஸ் இஸ் எபிஜிஏ ஓகே சாய்ஸ் வில் பி எபிஜிஏவாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் ட்ராபேக் இன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூசிங் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் சிம்லர்லி வாட் ஆர் த அதர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் ஆர் கம்பாரிசன் பிட்வீன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எபிஜி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரொவைட்ஸ் எ லெஸ் ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இன்கேப்பபிள் ஆஃப் பேரலல் அண்ட் பைப் லைன்டு ப்ராசஸிங் ஸோ அந்த பைப் லைன்டு ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வேற ஆஸ் இன் எபிஜிஏ இந்த பைப் லைனிங் ஆர் பேரல் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ பேரல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஹைலி பாசிபிள் அண்ட் கன்சிடரிங் த ஸ்பீட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரொவைட்ஸ் ஓன்லி லோ ஸ்பீட் ஆஃப் லோ ஸ்பீட் ப்ராசஸிங் அரஸ் இன் எபிஜிஏ இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ வெரி ஹை ஸ்பீட் ப்ராசஸிங் தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர்
and uh, similarly uh, this point is about uh, power consumption so the microcontroller is one of the amount of power consumption or all the power amount of current we need a milliampere current and it, 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 it takes more power for its operation but in case of FPGA it provides very less power consumption and low propagation delay and uh, high packaging density so that is one of the advantage of micro FPGA so now let us see how to what are the steps we have to follow uh, while designing some applications based on embedded system and uh, what are the steps to be followed uh, while designing some applications based on FPG so the figure shows the embedded system design process so you know then first first of all we have to identify what are the requirements then we go for specifications and find um, thoroughly we, we are we are developing architecture uh, we, we need to create a software development and we need to create a hardware architecture and finally we are integrating and testing so this is a very simple to uh, design so initial requirement in an opening the identify panano from the customer side so as cover on the specification architecture development integration and testing of the on the system architecture side of the okay so on the first step of the customer present so once the requirement are identified of dinner we go for specifications and on a common device panano being the identify panano so by using those components we need to create a hardware design and software design so programming panano panana programming and the hardware cooler we need to program program finally we are integrating so the integrate panity test panano. so testing is the important uh, process in both cases so whether our design working properly or not and this is some of the examples this is some of the examples of uh, embedded system hardware um, so in the ATX Atmega ARM processor microchip pick uh, and Atmel series of microcontroller Atmega is some of the examples of embedded system hardware and similarly now let us see what are the steps to be followed uh, while designing some applications based on FPGA so initially we need to identify um, specifications we have two end of design front end design and back end design so front end design starting from design specifications and synthesis and back end design creating physical layout, floor planning, routing, placement and logical verifications so that's what we have to do back end design so we have to do front end design specifications identify then we go for RTL design so RTL design can be uh, done using HDL concept. HDL either we can use VHDL or very like HDL languages use So once the RTL is uh, created then we go for synthesis. So during the synthesis process we are creating a netlist. So in the netlist is uh, nothing but it contains an interconnection between um, logic gates, uh, lo number of logic gates used and an interconnection between the components. So once in the front end design a complete point of then we go for back end design so in the back end design we are fusing the fusing the uh, netlist into what uh, apg la namu vand place pananum so adu place pandradhukku first number of uh, input output pins identify pananum adukapra um, logic block identify pananum then we need to floor plan okay so these are all some of the steps involved at the back end design and finally idu ellame mudichitondina then we go for fabrication so starting from uh, design specifications la aramchi fabrication complete pannanum appadina then it gives a complete uh, system design approach using fpga and these are all some of the examples of vlc based design fpga based designs uh, vertex 5 spartan and uh, cyclone from altira uh, here there are so many families are there and the families la examples of fpga so and finally now let us conclude uh, which is best either embedded or VLSI. So always uh, we don't choose a carrier because uh, you feel it is glam glamorous. And the grace is always great, greener than the other side. Choose one because you like it and because you are good at it. Um, my best advice is choose VLSA if you are uh, very much interested in system design, circuit design, digital electronics and EDA tools. Familiar with EDA tools, you can choose VLSA choose and choose embedded if you are uh, uh, interested in IoT, machine learning, operating system, 
board design, uh, real time operating, concept of real time operating system, and data mining, and data sciences, image processing, and embedded programming. So, thank you for watching.